சூரிய குடும்பத்துல விதவிதமான வானிலை பொருட்கள் சூரியனை சுத்திட்டு வர்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இதுல ஒரு வித்தியாசமான வானிலை பொருள் தான் இந்த குள்ளக்கோள்கள் இத இங்கிலீஷ்ல ட்ரார் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்க இது கோல் தான் ஆனா கோல் இல்ல இந்த கேட்டகரியை சார்ந்த குள்ளக்கோள்கள் வாங்க இத பத்தி பாப்போம் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு அதாவது ஒரு புதிய கோலை ஒன்னை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதனுடைய பெயர் எரிஸ் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாட்கள்ல இத கோலனே அழிச்சாங்க ஆனா இத ஏற்கிறதுக்கு இன்டர்நேஷனல் ஆஸ்ட்ரோனமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற சர்வதேச வானியல அமைப்பு முன் வரல ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இது மாதிரியான உருளை வடிவத்துல பூமியை சுத்திட்டு வர நிறைய வானிலை பொருட்கள் இந்த சூரிய குடும்பத்து அதனால எல்லாமே கோள்களாக மாற்ற முடியாது கோள்களுக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கு இல்லையா சோ அதனால இது கோல கோல் இல்லையா அப்படின்ற விளக்கத்தை இன்டர்நேஷனல் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் சர்வதேச வானிலை அமைப்பு கொண்டு வராங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல அப்படி கொண்டு வரப்பட்ட விளக்கம் தான் எது எதெல்லாம் கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வானிலை பொருளானது கண்டிப்பாக ஒரு துணை கோளா இருக்க கூடாது அதாவது அது ஒரு நிலாவா இருக்கவே கூடாது இரண்டாவது விதிமுறை என்ன சொல்லுது அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான ஈர்ப்பு விசை கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும் அந்த ஈர்ப்பு விசையினால அதனுடைய அமைப்பு உருளையோ அல்லது உருவத்துக்கு நிகரான அமைப்பிலோ அது வடிவம் பெற்றிருக்கணும்னு சொல்றாங்க அடுத்த விதிமுறையானது இது ஒரு குறிப்பிட்ட நீள்வட்ட பாதையில சூரியனை சுத்தி வரணும் அதாவது அதுக்கு ஒரு பாதை கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நான்காவதா இருக்கிற விதி இந்த பாதையில இது சுத்திட்டு வரும் பொழுது இந்த பாதைய மத்த கோள்கள் பயன்படுத்த கூடாது அதாவது இதனுடைய ஈர்ப்பு விசையும் அதனுடைய நிறையும் மற்ற பொருட்கள் அதனுடைய நீள்வட்ட பாதையில் வரும் பொழுது அதை இது ஈர்த்து கொள்ளக்கூடிய தன்மைக்கு இது இருக்கணும் இந்த நான்கையுமே இவங்க கோள்களுக்கான விதிமுறையா கொண்டு வராங்க இந்த இன்டர்நேஷனல் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் அப்படின்ற அமைப்பு இவங்க தான் சர்வதேச அளவில் இயங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இவர்கள் தான் வானிலை பொருட்களுக்கு பெயர் வைப்பதும் அங்கீகரிப்பு போன்ற விஷயங்களை பண்றாங்க இப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கோள்களை ஒத்த வானிலை பொருட்களான நிறைய பொருட்களை இவங்க என்ன சொல்றாங்கனாக்கா டார்க் பிளானட் அப்படின்றாங்க அதாவது குள்ள கோள்கள் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்துல மொத்தம் ஐந்து கொள்ள கோள்கள் டார்க் பிளானட்ஸ் இருக்கு அது எரிஸ் புளூட்டோ ஹவுமியா மாக்கி மாக்கி சிரஸ் இந்த ஐந்து குள்ள கோள்கள் இருந்தாலும் இதுல சிரஸ் அப்படின்ற குள்ள கோள் தான் மிக சிறியதாகவும் எரிஸ் மிக பெரியதாகவும் இருக்கு இந்த சிரஸ் கோள் மட்டும் நம்முடைய குறுங்கோள் பட்டையான அதாவது செவ்வாய்க்கும் வியாழருக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் இருக்கிற அந்த குறுங்கோள் பட்டை வளையத்துல இது அமைஞ்சிருக்கு மத்த நான்கு உள்ள கோள்களும் கைஃபர் பெல்ட் கைஃபர் வளையத்துல அமைஞ்சிருக்கு இதனுடைய தூரங்களும் அளவுகளும் பார்த்தோம்னாக்கா எரிசினுடைய விட்டம் இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டரும் புளூட்டோனுடைய விட்டம் இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டரும் ஹவுமியா ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டரும் மாக்கி மாக்கி ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபது கிலோமீட்டரும் சிரஸ் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டரும் இருக்கு சூரியனிடம் இருந்து இது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குன்னு பார்த்தோம்னாக்கா மிக கிட்ட இருக்கிறது சிரஸ் ஆமாங்க இது குறுங்கோள் பட்டையில இருக்கிறதுனால இதனுடைய தூரம் ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் சொல்லுவோம் இல்லையா வானிலை அழகு அவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது புளூட்டோ இது முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் வானிலை அழகு தூரத்துல இருக்கு அதுக்கு அடுத்து ஹவுமியா இது நாப்பத்தி மூணு புள்ளி ஒன்னு வானிலை அழகு தூரத்துல இருக்கு அடுத்ததாக இருப்பது மேக்கி மாக்கி இது நாப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ஐந்து வானிலை அழகு தூரத்துல இருக்கு அடுத்ததாக எரிஸ் அறுபத்தி எட்டு வானிலை அழகு தூரத்துல இருக்கு இவை எல்லாமே குள்ள கோள்கள் என்ற வரையறையில இருந்தாலும் இந்த புளூட்டோனுடைய தனித்தன்மை இத இது கிட்டத்தட்ட ஒரு கோல் சொல்ற அளவுக்கே இருக்கும் ஆனா இது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல கோள்கள் என்ற வரையறையில இருந்து குள்ள கோள்கள் என்ற வரையறைக்கு எடுத்துட்டு வரப்பட்டது இது எதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த புளூட்டோ சில நேரங்களில் நெப்டியூன் கோலுக்கு உள்ள வந்துட்டு மறுபடியும் பின்பு வெளியே போயிட்டு இந்த கைபர் பெல்ட்டுக்குள்ளயும் இது புகுந்து போறதுனால இதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நீள்வட்ட பாதை இல்லாமையும் அதே நேரத்துல இது செல்லக்கூடிய பாதையில மற்ற கோள்கள் குறுங்கோள்கள் எல்லாமே குறுக்கிடுறதுனாலையும் இத ஒரு முழுமையான கோலை நம்ம எடுத்துக்கலன்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இதை குள்ள கோலா மாத்திட்டாங்க ஆனா இது போன்ற குள்ள கோள்களுக்கு துணை கோள்களும் இருக்கு அப்படி பார்த்தோம் எனக்கு அந்த புளூட்டோக்கு இருக்கிற ஒரு துணை கோள் சரண் அப்படின்னு இந்த சரண் என்ன பண்ணுதுனாக்கா இந்த சரண் புளூட்டோவை சுத்துறதும் அதே நேரத்துல இந்த புளூட்டோ சரனுடைய ஈர்ப்பு விசையினால சரணை நோக்கி சுத்துறதும் இத பைனரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்னுத்துக்கு ஒண்ணு ஈர்ப்பு விசையினால நெருங்கிக்கினே வருது இந்த புளூட்டோ சூரியனிடம் இருந்து மிக தூரத்துல இருந்தாலும் இத பத்தி நமக்கு நிறைய தகவல்கள் எப்படி வந்துச்சுனாக்கா இது நாசாவால் அனுப்பப்பட்ட நியூ ஹரைசான் என்ற ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மூலமா இது நமக்கு தெரிய வந்தது ஆமாங்க புளூட்டோவை ஆய்வு செய்யறதுக்காக அனுப்பப்பட்ட செயற்